वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पे इस ट्यूटोरियल पे तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा और बहुत ही करंट टॉपिक है तो क्या है देख सकते हो आप लोग नाम क्या है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग तो यस ये जो चॉइस बेस्ड वाले हैं सी बी सी जी एस वाले तो उन लोग के लिए एस एम सिक्स में एग्जाम होने वाला है तो उन लोग को तीन चॉइसेस है एक एडवांस सी एन है एडवांस डीबी है और मशीन लर्निंग है तो कोशिश करूंगा सब पे कुछ कुछ टॉपिक्स आए जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो मशीन लर्निंग के मेरे कुछ वीडियो अवेलेबल है जैसे एस वी एम है लीनियर रिग्रेशन है फिर डिसीजन ट्री है तो आप लोग वो जाके देखो एग्लोमेटिव क्लस्टरिंग है तो उसमें भी सम्स आते हैं सेमेट में तो आया ही भी तो देखो शायद सेम सिक्स में भी आए तो वो सब वीडियो जाके देखो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है तो वो हो गए मशीन लर्निंग के लिए कुछ वीडियो से ट्राई करूंगा कि उनके लिए भी बनाओ अगर आपके एग्जाम तक टाइम मिला तो तो स्टार्ट करते देखते क्या है मशीन लर्निंग देखो ये बेसिकली बता दू ना मशीन लर्निंग को आप लोग एक वीडियो या दो या दस में नेट डिफाइन कर सकते ठीक है बहुत वास्ट टॉपिक और बहुत वास्ट यूजेस है तो स्टार्ट करते पहला देखते क्या क्योंकि एग्जाम में लिखना है और एग्जाम में इतना टाइम तो है नहीं ठीक है आप लोग ठीक है थोड़ा लिख दोगे हिसाब से हिसाब से मार्क्स भी मिल जाएगा लेकिन अगर रियल वर्ल्ड इंप्लीमेंटेशन में जाओगे तो बहुत वास्ट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है ठीक है तो स्टार्ट करते देखते क्या है तो बेसिक डेफिनेशन देखो क्या लिखना है कि देखो मशीन लर्निंग इज अबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच प्रिडिक्स द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस तो यस अगर आपको ये डेफिनेशन लिखना है तो ये भी लिख सकते हो देखो मैंने बोला एन नंबर ऑफ डेफिनेशन है आपने कहीं और से कुछ और पढ़ा रहेगा तो ठीक है वो भी लिख सकते हो ठीक है तो बहुत सारे बहुत सारे इसके डेफिनेशन से कुछ भी लिख मैं बता देता हूं इसका मीनिंग क्या लिखा है तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना उसका सबसे क्या मशीन लर्निंग तो जैसे जो आर्टिफिशियल जो आपको सेवन सेम में एक सब्जेक्ट आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसका भी बहुत वा वा वास्ट कॉन्सेप्ट है वो ठीक है वो भी बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और बहुत वाइडली यूज है ठीक है करंट टॉपिक है तो उसको जो उसके मॉडल बनते हैं वो किस पे बनते हैं बेसिकली मशीन लर्निंग पे बनते हैं यस तो मशीन लर्निंग क्या उसका एक सबसेट है उसका एक पार्ट है छोटा सा पार्ट है क्या करता है वो प्रिडिक्ट द फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस अब इसके बारे में मैं एग्जांपल दे देता हूं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस पे क्या ये लिखा है लाइन मतलब क्या जैसे समझो हम लोग एन नंबर ऑफ लोगों से मिलते ठीक है दिन में तो हम लोग क्या करते उसके साथ रह के हम लोग को पता चलता है धीरे धीरे कि ये किस टाइप का बंदा है ये मेरे लिए मेरे मेरे लिए अच्छा है क्या कि मेरे लिए खराब है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं मिल मिल के उनका बिहेवियर देख के हम लोग अपने दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बना लेते कि अगर ऐसे ऐसे टाइप के बिहेवियर है तो ये बंदा मेरे लिए अच्छा है अगर वैसे वैसे टाइप के बिहेवियर है तो ये बंदा मेरे लिए खराब है तो सेम सेम कि जैसे अभी इस तरीका का मैंने मॉडल बना लिया अपने दिमाग में फिर क्या करेगा अगर अगले दिन एक नया बंदा आया तो उससे बात करके मुझे पता चल जाएगा कि वो मेरे लिए अच्छा है मेरे मेरे साथ रह सकता है कि मेरे साथ नहीं रह सकता ठीक है मेरे थॉट प्रोसेस का है कि नहीं तो देखा आपने क्या किया सेग्रीगेट आपने प्रिडिक्ट किया कि ये बंदा कैसा रहेगा सेम उसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन पास एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग का जो मॉडल है जो अल्गोरिदम है वो क्या करेगा पास डेटा से नया वैल्यू जो जब एंटर होगा नया डेटा जब एंटर होगा तो बताएगा कि ये डेटा क्या है ठीक है तो ये डेटा क्या है किस तरीके का डेटा है ये जो नया डेटा आया है डिपेंडिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन सी एक और डेफिनेशन लिखा मैंने मशीन लर्निंग यूजेस स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट कंप्यूटर यूजेस टू एफेक्टिवली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क विदाउट यूजिंग एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बता देता तो मीनिंग क्या है तो मीनिंग ये है इसका कि क्या लिखा है जैसे अभी हम लोग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं इनपुट लिखते हैं लॉजिक लिखते हैं और फिर आउटपुट आता है ठीक है इसमें कैसा रहेगा सिर्फ मेन खेल क्या है डेटा पे जितना लेबल डेटा जितना कंसिस्टेंट डेटा जितना एरर फ्री डेटा रहेगा और जितना अमाउंट में डेटा रहेगा अगर ये सब रहेगी ना क्वालिटी डेटा में तो आपका जो प्रोग्राम जो मॉडल बिल्ड होगा ना वो इतना एक्यूरेट रहेगा 100 परसेंट एक्यूरेसी भी आ सकती है आपको ठीक है तो इसमें कैसा रहेगा इतना प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं वगैरह कुछ भी ऐसा फालतू ठीक है ये क्या बस पास डेटा का जो भी रहेगा ना उसके उसके हिसाब से आपका मॉडल बिल्ड होगा 
ठीक है कितना एक्यूरेट आपका मॉडल तो मैंने जैसे जैसे फैक्टर्स बोले लेबल डेटा होना चाहिए कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए आउटलायर्स में होना चाहिए एरर फ्री डेटा होना चाहिए अगर ये सब फैक्टर्स अवेलेबल है आपके यूज अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए या ये भी एक फैक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि यूज अमाउंट ऑफ अगर डेटा होगा आपके पास तो मशीन क्या जो जो नया मॉडल बनाएगा ना वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट रहेगा कि फ्यूचर आप लोग बहुत अच्छे से उसका प्रिडिक्ट कर सकते हो नया जो डेटा एंट्री होगा ठीक है तो वही लिखा है इसका और स्टेटिस्टिकल मॉडल मतलब क्या न्यूमरिकल डेटा न्यूमरिकल वैल्यूज ठीक है न्यूमरिकल पास्ट वैल्यूज तो ये हो गया उसका सेकेंड डेफिनेशन तो एक एग्जांपल ले लेते हैं मशीन लर्निंग किस तरीके से क्या है तो समझो एक एग्जांपल ले लो ई कॉमर्स वेबसाइट ठीक है मैंने ले लिया तो मैं ले लेता हूं अमेजोन आप फ्लिपकार्ट कुछ भी एज्यूम करो तो ये एग्जांपल ले लेता हूं अब देखो क्या हुआ पहली बार मैं विजिट करा वेबसाइट में और मुझे क्या चाहिए मोबाइल रिलेटेड थिंग्स चाहिए एक्सेसरीज चाहिए मोबाइल रिलेटेड तो जैसे मैंने पहली बार कॉर्ड बाय किया फिर सेकेंड बार बोल सकते चार्जर बाय किया फिर थर्ड टाइम कुछ और बाय किया मोबाइल रिलेटेड ही तो क्या होगा जब फोर्थ टाइम मैं विजिट करूंगा ना तो खुद से ही एन नंबर ऑफ रिकमेंडेशन दे देगा मेरे को वेबसाइट जैसे कि अगर आप विजिट करते हो तो आपको पता चलता ही होगा कि आप अगर फिर विजिट किए तो वो क्या देगा आपको लिस्ट दे देगा कि भाई देख ये सब अवेलेबल है मोबाइल रिलेटेड थिंग्स तो देखा क्या हुआ डिपेंडिंग ऑन पास्ट आपके सर्च हिस्ट्री को उसने क्या लिया एज ए इनपुट लिया और फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट करके आपके सामने रिजल्ट रख दिया है कि आप इन में से अगर चूज करना चाहते हो आप लोग तो आप चूज कर सकते हो तो ठीक है तो ऐसा मशीन लर्निंग का बहुत यूज है वाइडली यूज है मतलब आपके सोच के बाहर है इतना ज्यादा यूज है ठीक है मशीन लर्निंग का ये समझ लो जैसे मेडिकल फील्ड में भी हो बहुत जगह यूज होता है मेडिकल आपके कैंसर है कि नहीं है वो सब प्रिडिक्ट करने के लिए तो ये इसके लिए भी मशीन लर्निंग यूज होता है फिर फाइनेंस सेक्टर में भी यूज होता है फिर बिजनेस मॉडल में भी यूज होता है कि ये बिजनेस लॉजिक जो है मेरा वो चलेगा कि नहीं फ्यूचर में ठीक है तो वो बहुत से ऐसी चीजों के लिए क्या होता है मशीन लर्निंग यूज होता है तो यूजेस देख लिया हम लोग ने मशीन लर्निंग क्या होता है बेसिक मशीन लर्निंग क्या होता है वो देख लिया अब आते हैं हम लोग इसके टाइप्स में तो टाइप्स क्या क्या दिया है मशीन लर्निंग के तो देखो आप लोग क्या क्या है पहला टाइप है सुपरवाइज लर्निंग तो नाम से कुछ कुछ पता चल रहा है तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब क्या है लर्निंग अंडर सुपरविजन मतलब ये कि जैसे हम लोग समझो क्लासरूम में है पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई किसके अंडर हो रहा है टीचर के अंडर हो रहा है तो जो टीचर वो क्या हो गया हम लोग का सुपरविजन कर रहा है वो बराबर ध्यान दे रहा है कि कौन क्या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है तो वो क्या हो गया लर्निंग अंडर सुपरविजन तो मशीन रिलेटेड क्या रहेगा मैं बताता हूं आपको तो समझो सुपरवाइज लर्निंग में क्या रहेगा आपके पास लेबल डेटा रहेगा ठीक है तो लेबल डेटा मतलब क्या कि समझो एग्जांपल दे देता आपको आपके पास मैंने एक टोकरी रखा उसके अंदर फ्रूट्स डाले और मैंने बता दिया कि ये ऐसा दिखने वाला फ्रूट ग्रेप्स होता है जो छोटा छोटा गोला एक दूसरे से अटैच हो सर ठीक है वो क्या होगा ग्रीन कलर में तो वो ग्रेप्स है फिर रेड कलर में जो राउंड शेप में वो क्या एप्पल होता है और जो येल्लो कलर में लॉन्ग हो वो क्या होता है हमारा बनाना होता है तो ये क्या होगा लेबल डेटा कि मैंने बता दिया आपको एक बार सिस्टम को बता दिया है कि ये ये लेबल दे दिया मैंने कि ऐसा अगर नया इनपुट आया और कुछ इस तरीके का फंक्शनैलिटी दिखा तो मतलब क्या होगा वो ग्रेप्स हो गया मतलब क्या होगा वो एप्पल हो गया इसी तरीके से और फिर सेकेंड चीज देखो क्या लिखा मैंने तो आउटपुट तो आउटपुट मतलब क्या एक आइडियल आउटपुट आपके पास प्रेजेंट है मॉडल बिल्ड कर रहे हो उसके पहले आपके पास एक आउटपुट आइडियल आउटपुट प्रेजेंट है कि कुछ आउटपुट आपका इस तरीके से दिखना चाहिए या फिर कुछ आउटपुट आपका इस तरीके से आना चाहिए ठीक है तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग में कि आपके पास डेटा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले से तो ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ लर्निंग हो गया और मशीन बहुत इसमें एक्यूरेट बन सकता है ठीक है उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छे से आ सकते हैं तो देखते हैं इसमें क्या होते हैं तो दो टाइप है देख लो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन तो सुपरवाइज लर्निंग में बोल सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ये सब भी टॉपिक जो है जो मैं एक्यूरेसी बोल रहा हूं फिर ये हो गया क्लासिफिकेशन रिक्रेशन तो इस पर भी दो दो वीडियोस बन सकते हैं ठीक है ठीके? काफी वास्ट टॉपिक है तो बेसिक मीनिंग बता देता हूं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है तो क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जैसे बेसिक क्लासिफिकेशन पता है एक रूम है उसमें 
लड़के लड़कियों को भरा तो पता चलेगा कि ये इतने लड़के हैं उतनी लड़कियां है। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन मतलब हाँ नहीं यस नो तो कुछ उसी तरीके का होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मतलब क्या बेसिक अमाउंट जो नंबर बताएगा कि कितना क्लासिफिकेशन करने का कितना नंबर आया ठीक है कितने नंबर ऑफ बॉयज थे कितने नंबर ऑफ गर्ल्स थे तो इसमें कुछ अल्गोरिदम्स आते हैं जैसे के नियरेस्ट नेबर आ गया वो एक अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन का ठीक है तो उस तरीके वो भी मशीन लर्निंग का ही अल्गोरिदम है के नियरेस्ट नेबर तो वो भी अच्छा यूज होता है तो ये क्या होगा सुपरवाइज लर्निंग होगा ये सब अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप पे जो हम लोग का मशीन लर्निंग का है वो क्या है अनसुपरवाइज लर्निंग तो ये सबसे डिफिकल्ट लर्निंग है ठीक है पहले बोल रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट लर्निंग है तो देखो आउटपुट पे कट किया मैंने मतलब क्या कोई डिजाइड आइडियल आउटपुट आपके पास पहले से प्रेजेंट नहीं है मॉडल बिल्ड हो रहा है उसमें क्या होता है सुपरवाइज में ठीक है मॉडल बिल्ड हो रहा है पहले डिजाइड आउटपुट अपने पास है अगर वैसा नहीं है तो वापस बिल्ड करो इसमें कुछ नहीं अवेलेबल है भाई तू बना बना के देख आउटपुट क्या आ रहा है आ रहा है तो ठीक उस तरीके से ही आना चाहिए ठीक है मतलब क्या आपके पास एक आइडियल आउटपुट कुछ रहेगा नहीं आपके पास और लेबल पे भी मैंने क्रॉस किया मतलब क्या आपको टोकरी तो दे दिया फ्रूट्स भी दे दिया लेकिन बताऊंगा नहीं कि ग्रेप्स कैसा होता है रेड कलर आ रहे एप्पल कैसा होता है और बनाना कैसा होता है मैं ये आपको लेबल देने वाला नहीं हूं ठीक है सिस्टम को ऐसा कुछ नहीं बना सिस्टम क्या करेगा खुद से मेहनत लेके क्या करेगा जो ऐसे छोटे छोटे गोले और एक दूसरे को अटैच है ना इन लोग को एक साइड सेग्रीगेट करेगा फिर जो रेड कलर में है और जो राउंड में उसको एक साइड सेग्रीगेट करेगा फिर जो येल्लो कलर में है और जो लॉन्ग होंगे उन लोग को एक साइड सेग्रीगेट करेगा तो उससे क्या होगा वो क्लस्टर फॉर्म कर रहा है क्या कर रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग में वो क्लस्टर बना रहा है हर एक बड़े से डेटा सेट में बड़े से टोकरी में से कुछ कुछ फल उठा के देख रहा है कि अगर ये इसकी तरह से बिहेवियर दिखा रहा है अगर इसकी तर, तरीके से ये दिख रहा है तो यस तो वो क्या रहेगा उसकी उसके जैसा दिखेगा फिर उसी तरीके से एप्पल के लिए उसी के तरह से बनाने के लिए यस तो ये क्या होगा अनसुपरवाइज लर्निंग तो इसमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे दो टाइप जैसे बोल सकते क्या क्लस्टरिंग और एसोसिएशन तो क्लस्टरिंग तो बता दिया आपको एन नंबर ऑफ डेटा से मल्टीपल डेटा उसमें छोटे छोटे डिवीजन डिवाइड करना उसको और जो सेम बिहेवियर दिखा रहा है उसको एक एक तरीके एक उसमें डालना है एक क्लस्टर में डालना है तो जैसे क्लस्टर बनेंगे उसे अलग अलग ठीक है तो ये होगा क्लस्टरिंग और एसोसिएशन मतलब क्या जैसे समझो आप लोग सुबह गए कुछ लेने तो दुकान में तो जैसे ब्रेड ले रहे हो बिस्किट ले रहे हो तो अल्गोरिदम क्या करेगा ये अनसुपरवाइज लर्निंग वो प्रिडिक्ट करेगा कि जो थर्ड चीज लेने वाला आप क्या हो सकता है हो सकता है बटर हो ब्रेड हो जैम हो तो डिपेंडिंग ऑन दैट वो प्रिडिक्ट करेगा कि कस्टमर जो थर्ड चीज उठाएगा दुकान से वो क्या उठाएगा तो ये बेसिक मीनिंग हो गया एसोसिएशन का ठीक है तो ये हो गए दो टाइप के लर्निंग आप थर्ड पे आते क्या है री एनफोर्स हाँ तो इसका एग्जाम्पल ले लो कौन सा अल्गोरिदम के मीन्स क्लस्टरिंग हो गया एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग हो गया तो वो सब इसके टाइप हो गए ठीक है फिर आते हैं देखते थर्ड में तो ये क्या है री एनफोर्समेंट लर्निंग तो यस ये बेसिक मतलब वाइडली यूज नहीं है लेकिन यूज होता है तो देखते क्या है तो बेसिकली ये क्या है रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन योर आउटपुट यू विल गेट रिवॉर्ड ठीक है तो जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं कि बचपन में हम लोग को लालच दी जाती थी कि आप इतने मार्क्स स्कोर करो तो आपको ये मिलेगा कार मिलेगा इतने माह मतलब 50 में से 40, 45 लाओ तो आपको बैट मिलेगी नहीं ठीक है तो हम लोग मेहनत लेते थे उसके लिए फिर अगर आया तो यस मिल जाता था तो पॉजिटिव हो गया वो रिजल्ट ठीक है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज रहता अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो यस तो रिवॉर्ड मिलना है अगर नेगेटिव आया तो नहीं मिलना तो मेरे केस में तो पॉजिटिव आया चाहे नेगेटिव रिवॉर्ड कभी मिला ही नहीं ऐसा हो सकता है बहुत के केसेस में कि लालच तो मिला लेकिन काम होने पे चीज ही नहीं मिली लेकिन अल्गोरिदम करेगा वैसा काम अगर आपने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो यस रिवॉर्ड आपको मिलेगी अगर नेगेटिव दिया तो नहीं मिलेगी तो बस ये होता है री एनफोर्समेंट लर्निंग तो ये हो गया एकदम बेसिक एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लर्निंग के तो अगर समझो आपको लिखना है अगर एग्जाम में आया व्हाट इज मशीन लर्निंग व्हाट आर द यूजेस ऑफ मशीन लर्निंग टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग तो ऐसा अगर तीन अलग क्वेश्चन आए या एक में ही आया व्हाट इज मशीन लर्निंग तो क्या करना डेफिनेशन लिखना एग्जाम्पल लिखना जो ई कॉमर्स का दिया है मैंने टाइप्स लिख देना 
और टाइप्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देना तो क्या हो जाएगा आपको पूरे के पूरे जो अगर पांच मार्क्स के लिए तो पांच और दस मार्क्स के लिए तो दस तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आते रहेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो जो बहुत ही जरूरी है प्लीज वो रेड कलर के बटन को चेंज करो फिर क्या करो शेयर भी करो जिनका एग्जाम आने वाला है और लाइक करना जरूर लाइक करना वीडियो को तो थैंक यू सो मच गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ